ኢንትሮዳክሽን ቱ ዘ ኢንደስትሪያል ሪቮሉሽን ስለ ኢንደስትሪ አብዩት ነው የምናየው ዘ ኢንደስትሪያል ሪቮሉሽን ዋዝ ኤ ፒሪዮድ ኦፍ ሜጀር ኢንደስትራላይዜሽን ኤንድ ኢኖቬሽን ዘት ቱክ ፕሌስ ዱሪንግ ዘ ሌት 7000 ሲን early 800s የኢንደስትሪ አብዮት ማለት ዋና ዋና ኢንደስትሪዎች ዋና ዋና ፈጠራዎች የተፈጠሩበት ጊዜ ነው ወደ 1700ዎቹ መጨረሻና ወደ 1800ዎቹ መጀመሪያ አከባቢ እና አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች አዳዲስ እይታዎች የመጡበት ነው በዚህ በኢንደስትሪያል ሪቮሉሽን ጊዜ ሶሳይቲ ምን ያደረገበት ሺፍት ያደረገበት ነው የሚጠቀመው ነቃ አጠቃቀሙን አንዋናሩ ሁላ የተለወጠበት ነው እና ምን አይነት ለውጦች እንደመጡ በዚህ ቶፒክ ለማየት የምንሞክረው እና ጀነራሊ ዘ ፎሎዊንግ ኢንደስትሪያል ሪቮሉሽንስ ፋንዳሜንታሊ ቼንጀድ ኤንድ ትራንስፈር ዘ ወርልድ አራውንድ አስ ኢንቱ ሞደርን ሶሳይቲ ይሄ ዓለማችን ወደ ዘመናዊ ዓለም ወይንም ወደ ዘመናዊ ማህበረሰብነት የቀየረ ዋና ዋና ሪቮሉሽኖችን የኢንደስትሪ አብዮቶችን በመናይበት ጊዜ የመጀመሪያው ስቲም ኢንጂን ነው የእንፋሎት ሞተር በእንፋሎት የሚሰራ ወይንም በስቲም ኃይል የሚሰራ ኢንጂን መፈጠር የተለያዩ ባቡሮች እንዲፈጠሩ መንቀሳቀሻ ለትራንስፖርቴሽን የተሻለ አማራጭ እንዲኖር ያደረገ እና ሌላው ዘይጅ ኦፍ ሳይንስ ኢንድ ማስ ፕሮዳክሽን የሳይንስ ኤጅ የሚባለው ደግሞ የሳይንስ መምጣት እንዲሁም ማስ ፕሮዳክሽን መጀመሪያ ሲንግል ሲንግል ምርት ሲመረት የነበረው በብዛት በስፋት መመረት ማስ ፕሮዳክሽን ዘራ ራይዝ ኦፍ ዲጂታል ቴክኖሎጂ የዲጂታል ቴክኖሎጂ ዲጂታላይዝድ የሆነ ዓለም ደግሞ መምጣት ስማርት ኢንድ አውቶኖማስ ሲስተምስ ፊውልድ ባይ ዳታ ኢንድ ማሽን ለርኒንግ እንደገና ከማሽን ለርኒንግ ጋር ታይዞ ስማርት የሆኑ ሲስተሞች እንደ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ እነዚህ መምጣት አለማችን ወደ ሞደርን ሶሳይቲ እንዲገባ ያደረገ ነው ማለት ነውና the most important inventions of the industrial revolution የኢንደስትሪው አብዮት ዋና ዋና ፈጠራዎች በጣም ጠቃሚ የሆኑ ፈጠራዎች ምንድናቸው የመጀመሪያው ትራንስፖርቴሽን ነው ቀደም እንደተባለ ነው እንደተባለው ስቲም ኢንጂን መምጣቱ ትራንስፖርቴሽንን ቀላል እንዲሆን አደረገ ሬል ሮድ የባቡር መንገድ መገንባት the diesel engine the diesel engine በናፍጣ የሚሰራ ሞተር መምጣት the airplane airplane መምጣት እነዚህ ትራንስፖርቴሽኑ ላይ የመጣ ሪቮሉሽን ነው ማለት ነው አብዮት ነው እንዲሁም ኮሙኒኬሽን ላይ ግንኙነት ላይ የቴሌግራፍ the transatlantic cable phonograph the telephone እነዚህ ስልክ መምጣት ቴሌግራፍ የሚባለው መምጣት እነዚህ የበለጠ ዓለም እንድትገናኝ እንድትቀራረብ ያደረጉ ዘ ፎኖግራፍ የሚባሉት ሌላው ኢንደስትሪ ኢንደስትሪ ራሱ ዘ ኮቶል ዘ ኮተንጂን የጥጥ መፈልቀቂያ ኢንደስትሪው ላይ ዘ ስዊንግ ማሽን የልብስ ስፌት ማሽና ኤሌክትሪክ ላይትስ እንዲሁም የኤሌክትሪክ ብርሃን እነዚህ በኢንደስትሪው ዘርፍ ደሞ የመጡ አብዮቶች ለውጦች ናቸው በኢንደስትሪያል ሪቮሉሽን አማካኝነት የመጡ ለውጦች ናቸውና ሂስቶሪካል ባክግራውንዱን ስናይ ኢንደስትሪ ሪቮሉሽን 1 2 3 የሚባሉ አሉ እና ዘ ኢንደስትሪያል ሪቮሉሽን ቢጋን ኢን ግሬት ብሪቲን ኢን ዘ ሌት 70ስ 70ስ 1970ዎቹ መጨረሻ ከበቢ በብሪቲን ነው የጀመረው ወይንም በእንግሊዝ ነው የኢንደስትሪው አብዮት የጀመረው ከዛ ቢፎር ስፕሪዲንግ ቱ ዘ ሬስት ኦፍ ዩሮፕ ወደ ዩሮፕ ከመሰራጨቱ በፊት ብሪቲን ላይ እንደጀመረ ነው የሚናገረው the first european countries to be industrialized after england were belgium france and the german states na yemejemeryochu ya europa hagerat industrialized yonut ya europa hagerat ka english katlo na belgium france na na german hagerat nacho the final cause of the industrial revolution was the effects created by the agricultural revolution የኢንደስትሪ አብዮት መጀመር ምክንያት ምንድነው በአግሪካልቸር በግብርና አብዮት የተፈጠረ ነው ማለት ነው ያ ማለት as previously states the industrial revolution began in britain in the 18th century due in part to an increase in food production ምንን ለማድረግ ነው በብሪቴን እንደጀመረ ነው የምናቀው ኢንደስትሪ ሪቮሉሽን ምን ለማድረግ ነው የፉድን ፕሮዳክሽን ወይንም የምግብን ምርታማነት ለማሳደግ ኢንክሪዝ ለማድረግ ነውና 
which was the key outcome of agricultural revolution ያ ደሞ ወዴት ወደ agricultural revolution እንዲ ወይንም የግብርናው አብዮት እንዲነሳ ያደረገና the four types of industries አራት አይነት ኢንደስትሪዎች አሉ the primary industry የሚባለው involves getting raw materials ጥሬ እቃዎችን ከማግኘት ጋር የታያዘ ነው የመጀመሪያው ኢንደስትሪ ስለዚህ ጥሬ እቃዎችን ለማግኘት ማይኒንግ አለ ቁፋሮ ፋርሚንግ አለ ግብርና ፊሺንግ አሳ ማጥመድ አለ ሁለተኛ ዘ ሰከንድ ኢንደስትሪ የሚባለው ደግሞ ኢንፎልቭስ ማኑፋክቸሪንግ ይሄኛው ደግሞ ማኑፋክቸር ማድረግ ነገሮችን ማምረት ለምሳሌ መኪና ማምረት ሜኪንግ ካርስ ኤንድ ስቲል ብረቶችን ማምረት እነዚህ ማኑፋክቸሪንግ ማምረት ላይ የታያዘ ነው ሁለተኛው ኢንደስትሪ ቴሪሸሪ ኢንደስትሪስ የሚባሉት ደግሞ ፕሮቫይድ ኤ ሰርቪስ አገልግሎት መስጠት ለምሳሌ ቲቺንግ ማስተማር ነርሲንግ ማከም እንደዚህ አገልግሎት መስጠት ሰርቪስ ከመስጠት ጋር የታያዘ ነው ሶስተኛው ኢንደስትሪ አራተኛው ኢንደስትሪ ዘ ኳተርናሪ ኢንደስትሪ ደግሞ ኢንቮልቭስ ሪሰርች ኤንድ ዴቨሎፕመንት ኢንደስትሪስ ጥናት ከማድረግ ጋር የታያዘ ምርምር ከማድረግ ጋር የታያዘ ኢንደስትሪ ነው እና በዚ አይቲ ይጣቀሳል በኳተርናሪ ኢንደስትሪ ውስጥ ስለዚህ ኢንደስትሪያል ሪቮሉሽን እንሰልናይ የመጀመሪያው ኢንደስትሪያል ሪቮሉሽን አይአር1 the industrial revolution is described as a transport a transition to new manufacturing processes የማምረቱን ሂደት ወደ አዲስ ያሸጋገረ ወይንም ወደ አዲስ ወደ የማምረት ሂደት የመጣበት ነው ይሄ industrial revolution one i was first coined in the 1760s during the time where this revolution began መጀመሪያ የተጀመረው በ1760 ነው industrial industry አብዮት ይኛው የጀመረው ኢንደስትሪያል ሪቮሉሽን ዋን እና ዘ ትራንዚሽንስ ኢን ዘ ፈርስት አይአር ኦር ኢንደስትሪያል ሪቮሉሽን ኢንክሉዲድ ጎይንግ ፍሮም ሃንድ ፕሮዳክሽን ሜተርስ ቱ ማሽንስ እሄ ትራንዚሽን ወይንም ሽግግር የመጣው ምንድነው የመጀመሪያው በእጅ የሚሰሩ ዕቃዎችን በማሽን እንዲሰሩ ወደ ማድረግ ነው ከዛ ዘ ኢንክሪዚንግ ዩዝ ኦፍ ስቲም ፓወር ከዛ በኋላ ደግሞ የስቲም ፓወር ወይንም የእንፋሎት ኃይልን በጣም ወደ መጠቀሙ የተለመደበት ጊዜ ነው ይሄ ኢንደስትሪያ ሪቮሉሽን 1 እና ዘ ዴቨሎፕመንት ኦፍ ማሽን ቱልስ ኢን ዘ ራይዝ ኦፍ ዘ ፋክተሪ ሲስተም ማለት ነው ምንድነው ማሽን በእጅ ከመስራት ይልቅ በማሽን ወደ ማሰራት የፋብሪካ ሲስተም የተጀመረበት የስቲም ፓወርን መጠቀም የተለመደበት ጊዜ ነው ኢስቲም ኢስቲም ኢንጂን የዛን ጊዜ ነው የሚመጣው ማለት ነው ኢንደስትሪ ሪቮሉሽን 1 ላይ industrial revolution to lay demo the second industrial revolution also known as the technological revolution ibalal began somewhere in 1870s wede 1870 ochu akababi yejemere no the advancements in ir2 included the development of meters for manufacturing interchangeable parts and widespread adoption of pre-existing technological systems such as telegraph and railroad networks በዚህኛው በIR2 ላይ የተፈጠሩትን ወይንም እዛ ጋር ተፈጥሮ የነበሩ ማሽኖችን ኢንተርቼንጀብል ፓርቶችን መለዋወጫ እቃዎችን የበለጠ ዴቨሎፕ የማድረግ የማምረት ለምሳሌ መኪና ከተፈጠረ የመኪና የመለዋወጫ ፓርት እንደሚሰራው ሁሉ እነዚህ የመለዋወጫ ፓርት ማምረት ላይ ትኩረት ያደረገ ሪቮሉሽን ነው የኛው እንዲሁም ደግሞ እንደ ቴሌግራፍ እንደ ሪል ሮድ ያሉ ለኮሙኒኬሽን ለትራንስፖርቴሽን የሚጠቅሙ ነገሮች የጀመሩበት አዶፕት የተደረጉበት የተለመዱበት ጊዜ ነውና this adoption allowed the vast movement of people and ideas enhancing communication አያችሁ ይሄኛው የሬል ሮድ የባቡር መንገድ መጀመር ብዙ ሰዎች እንዲገናኙ በአካል እንዲገናኙ ያስቻለ ነው የቴሌግራፍ መጀመር ደግሞ እንደዚህ ኮሙኒኬት እንዲያደርጉ ሰዎች እንዲገናኙ የተለያየ ዓለም ላይ ሆኖ መገናኘት እንዲችሉ ያስቻለ ነውና moreover new technological systems were introduced such as electrical power and telephones በዚህ industrial revolution እንደ electric power ያለ እንደ electric ኃይል እንዲሁም ቴሌፎኖች እንደዚህ እንደ ቴሌፎንስ የተፈጠሩበት ነው ማለት ነው ይሄ industrial revolution ቱ industrial revolution ሪም በመናይበት ጊዜ ደግሞ third industrial revolution introduce the transition from mechanical and analog 
ኤሌክትሪክ ቴክኖሎጂ ቱ ዲጂታል ኤሌክትሮኒክስ ወደ ዲጂታል ኤሌክትሮኒክስ የተሸጋገረበት ጊዜ ነው ማለት ነው ወደ ዲጂታሉ ዓለም የመጣበት ጊዜ ነው እዚህ ጋር እንደምናየው የተለያዩ ዲጂታል ኦብጀክቶችን ኤሌክትሮኒክሶችን እናያለን እና እነዚህ ናፈጠሪ የጀመሩበት ጊዜ ኢንደስትሪያል ሪቮሉሽን 3 ነው እና ይሄ ወደ ዲጂታላይዜሽን ሺፍት ያደረገበት ጊዜ ነው እና ጊቫን ዘ ኒክኔም ዲጂታል ሪቮሉሽን ሌላ ስሙ የዲጂታሉ አቢዮት የሚባል ኒክኔም አለው ምክንያቱም ወደ ዲጂታላይዜሽን ሺፍት ያደረገበት ጊዜ ነው እና ዘ ኮር ፋክተር ኦፍ ዚስ ሪቮሉሽን ኢዝ ዘ ማስ ፕሮዳክሽን ኢን ዋይድ ስፕሬድ ኦፍ ዩዝ ኦፍ ዲጂታል ሎጂክ ሰርኪውትስ ኢን ኢትስ ድራይቭ ቴክኖሎጂ ሰች አስ ዘ ኮምፒውተር አንድ ፎንስ ኢን ዘ ኢንተርኔት እንደዚህ በብዛት መመረት የጀመሩበት ጊዜ የዲጂታል ሲስተሞች በብዛት እንደ ኮምፒውተር እንደ ሄድፎን እንደ ኢንተርኔት ያሉ ኤሌክትሮኒክሶች በብዛት መመረት የጀመሩበት ጊዜ ነው ይሄ ኢንደስትሪያል ሪቮሉሽን 3 እነዚህ ቴክኖሎጂካል ኢኖቬሽኖች ወይንም ነገሮች የተፈጠሩ ፈጠራዎች ምንድነው ትራዲሽናል ፕሮዳክሽን ትራንስፎርም ያደረጉ ነበር ወይንም ደግሞ ሰው ፊዚካሊ የግድ መገኘት እንደሌለበት ለመገናኘት የግድ ፊዚካሊ በአካል መገኘት እንደሌለበት ያሳዩ ናቸው ቤቱ ቁጭ ብሎ በቴሌፎን ማውራት እንደሚችል ወይንም ኮሙኒኬት ማድረግ እንደሚችል ያሳዩ ናቸው እነዚህ ሌላው አራተኛው ኢንደስትሪያል ሪቮሉሽን 4 ደሞ በዚህ ደሞ ቴክኖሎጂዎች የተለያዩ ቴክኖሎጂዎች እንደ ሮቦቲክስ ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ የተለያዩ ዲቫይሶችን ኮኔክት ማድረግ ኢንፎርሜሽን ሼር ከመደራረግ ጋር ተያይዞ ያሉ አዲቲቭ ማኑፋክቸሪንግ ኤንድ አውቶኖማስ ቬሂክልስ እንደዚህ ራሳቸውን በራሳቸው የሚነዱ መኪናዎች መምጣት እነዚህ ፎርዝ ኢንደስትሪያል ሪቮሉሽን ላይ ያሉ ነገሮች ናቸው እና ዘ ቴክኖሎጂስት መንሽን ዳበቫር what you call cyber physical systems እንደዚህ ቴክኖሎጂዎች ሳይበር ፊዚካል ሲስተም ይባላሉ ከላይ የተቀሰናቸው ቴክኖሎጂዎች እዚህ ጋር ያወራናቸው እና ምንድነው የሳይበር ፊዚካል ሲስተም is a mechanism that is controlled or monitored by computer based algorithms በመን በኮምፒውተር በተጻፉ አልጎሪዝሞች ሞኒተርድ የሚሆን ለምሳሌ ራሱን በራሱ የሚነዳ መኪና ኮዱ ይጻፍለታል ከፊት የሆኑ ችግሮች ካሉ ኦብስታክሎች ካሉ እንዲቆም ምናምን ሴንስ እንዲያደርግ ኮምፒውተር ቤዝድ አልጎሪዝም ይጻፍለታል ይሰጣዋል በዛ መሰረት የሚንቀሳቀሱ ወይንም ኮንትሮል የሚደረጉ ናቸው ታይትሊ ኢንተግሬትድ ዊዝ ዘ ኢንተርኔት ኢን ኢትስ ዩዘርስ ከመን ጋር ከኢንተርኔት ጋር ከተጠቃሚው ጋር ታይትሊ ኢንተግሬትድ የሆነ ማለት ነው እና ዋን ኤግዛምፕል ዛት ኢዝ ቢንግ ዋይድሊ ፕራክቲስድ ኢን ኢንደስትሪስ ቱዴ ኢዝ ዘ ዩዜጅ ኦፍ ኮምፒውተር ኑመራል ኮንትሮል ወይንም ሲኤንሲ ማሽንስ በኮምፒውተር የሚመሩ ወይንም ኮምፒውተራይዝድ የሆኑ ማሽኖች መፈጠር አሁን አሁን እየተለመደ ያለ በስፋት እየተሰራጨ ያለ ነገር ነውና these machines are operated by giving it instruction using a computer ያ ማለት ኮምፒውተርን በመጠቀም ተዛዝ መስጠት ለሆነ ነገር computerized የሆነ instruction በመስጠት በዛ መልኩ perform እንዲያደርግ ማድረግ ነው ሌላው another major breakthrough that is associated with በዚህኛው revolution በIR4 ላይ መጣው በጣም major breakthrough የሚባለው the adoption of artificial intelligence ነው the artificial intelligence መለመድ ና where we can see it being implemented into our smartphones በ smartphone በስልኮቻችን እንኳን implemented ሆኖ የምናያቸው ነገሮች ናቸው እነዚህ artificial intelligence ቀደም እንዳልነው የተለያዩ ሳይቶች አፖችን በመንጠቀምበት ጊዜ predict ማድረግ ይችላሉ ወይንም የሆነ ነገር search ስናደርግ በዛ recommend ያደርጉናል እና የተለያዩ ሰልፍ ለርኒንግ የሆኑ አፖችን የተለያዩ ነገሮችን እናያለን በሰልካችን ውስጥ እንኳን አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ አለና አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢንተለጀንስ ኢዝ አልሶ ዋን ኦፍ ዘ ሜን ኤለመንት ዛት ጊቭ ላይፍ ቱ አውቶኖማስ ቬሂክልስ ኤንድ አውቶሜትድ ሮቦትስ እንደዚህ ሰልፍ ድራይቪንግ የሆኑ ቬሂክሎች ተሽከርካሪዎች እንደዛ ድራይቭ እንዲያደርጉ ዋና ነገር የሆነ ነው አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የሚጠቅም ነው እንዲሁም ሮቦቶች ላይ ሮቦቶች አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ይኖራቸው አዳዲስ ነገሮችን የመማር ብቃት ይኖራቸዋል ስለዚህ ወሳኝ ነገር ነው ማለት ነው ሮል ኦፍ ዳታ ፎር ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂስ 
ለቴክኖሎጂዎች ወይንም በቅ ለሚሉ ላዳዲስ ቴክኖሎጂዎች የዳታ ጥቅም ምንድነው እና data is regarded as the new oil and strategic asset since we are living in the age of big data and drive so even determine the future of science technology the economy and possibly everything in our in our world today and tomorrow na data wasay neger no ahun lalu negeroch ahun yallu innovationoch rasu indifatteru wasay negeru mindinno data no min bemareg reshape bemareg ወይንም ፓራዳይምን ሺፍት በማድረግ ዳታ ትልቅ ስራ አለው ማለት ነው አሁን እየኖርንበት ያለው ዓለም ደግሞ የቢግ ዳታ ዘመን ስለሆነ ወይንም የብዙ ዳታዎች ስብስብ እያንዳንዱ ነገር ዳታ አለው የሆነ ሰው ፋይል ብትወስዱ ብዙ ዳታዎች ይኖሩታል የፖፑሌሽን ዳታን ብንወስድ ቢግ ዳታ ነው ያለውና ያ ዳታ እንዴት ማኔጅድ መሆን አለበት እንዴት መቀመጥ አለበት እንዴት አሬንጅድ መሆን አለበት እንዴት አንደርስታንድ ማረጋ አለብን የሚለው ነገር ራሱ ምን ያደርጋል ማለት ነው ያሉትን ቴክኖሎጂዎች አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች እንዲመጡ ያደርጋል ቴክኖሎጂ ሺፍት እንዲሆን ያደርጋል እና ወደ ተለያየ ስታይል እንዲገባ የሚያደርጉ ናቸው ስለዚህ ዳታ ሲኖር ነው ራሱ እነዚህ ቴክኖሎጂዎች ላይፍ የሚኖራቸው ስለዚህ በሳይንሱ በቴክኖሎጂው በኢኮኖሚው እነዛን ሁሉ ነገሮች ዴተርማይን የሚያደርገው ዳታ ነው ወይንም ኢንፎርሜሽን ነው ማለት ነው 